Nga dọa tấn công trung tâm ra quyết định ở Kiev nếu Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây ở Crimea. Trong bối cảnh cuộc phản công của Ukraine đang diễn ra, một nỗ lực mới nhất từ Điện Kremlin nhằm ngăn chặn sự hỗ trợ của NATO cho Kiev, đó là quân đội Nga đe dọa tấn công vào trung tâm chỉ huy của quân đội Ukraine nếu Kiev sử dụng tên lửa do phương Tây cung cấp chống lại bán đảo Crimea bị chiếm đóng. Cụ thể, ngày 20 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết khả năng sử dụng tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp và Storm Shadow do Anh cung cấp chống lại các mục tiêu ở Crimea sẽ đánh dấu sự tham gia đầy đủ của phương Tây vào cuộc xung đột và sẽ kéo theo các cuộc tấn công ngay lập tức vào các trung tâm ra quyết định trên lãnh thổ Ukraine. Những người này được cho là bao gồm chính quyền tổng thống Ukraine và trụ sở tình báo. Mặc dù Nga đã từng đưa ra những lời đe dọa tương tự trước đây, nhưng những bình luận mới nhất được đưa ra khi Kiev đang tiến hành một cuộc phản công vào miền Nam và miền Đông Ukraine để giành lại vùng đất bị Nga chiếm đóng. Tối hậu thư của Nga được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Biden nói mối đe dọa về việc Tổng thống Putin cho phép tấn công hạt nhân chiến thuật là có thật. Ngay sau khi nhà lãnh đạo Điện Kremlin tuyên bố triển khai vũ khí đầu tiên tới nước láng giềng Belarus kể từ khi Liên Xô sụp đổ, Ukraine đã lên án các chiến thuật tống tiền của Nga, nói rằng họ có ý định trả lại quyền kiểm soát tất cả các vùng đất bị Nga chiếm đóng, bao gồm cả Crimea. Mikhail Podolyak, cố vấn của chính quyền tổng thống Ukraine cho biết, điều quan trọng là phải hiểu rằng sự hiện diện hay vắng mặt của vũ khí hạt nhân ở Nga không phải là một biến số ảnh hưởng đến phương trình tổng thể của cuộc chiến này và các mối đe dọa hạt nhân không nên ảnh hưởng theo bất cứ cách nào đến quyết định tự vệ của người Ukraine hoặc quyết định hỗ trợ chúng tôi của các đồng minh. Cơ quan nghiên cứu quốc phòng Thụy Điển đã công bố một báo cáo vào ngày 20 tháng 6, nói rằng Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc đối đầu kéo dài với phương Tây và không có kế hoạch chấm dứt chiến tranh, cũng như không tìm kiếm sự hòa hoãn. Cuối tuần qua, ông Putin đã nhanh chóng bác bỏ kế hoạch hòa bình do các nhà lãnh đạo châu Phi từ 7 quốc gia đề xuất kêu gọi giảm leo thang và đảm bảo an ninh. Tổng thống Zelensky cũng bác bỏ kế hoạch này, gọi nó là không khả thi. Tổng thống Ukraine trước đó đã nói rằng các cuộc đàm phán với Điện Kremlin là không thể. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, liên minh quân sự này sẽ vũ trang mạnh mẽ để Ukraine đòi lại một nền hòa bình, công bằng và lâu dài. Ngoại trưởng Sergei Lavrov ngày 20 tháng 6 đã đáp trả bài phát biểu của ông Stoltenberg bằng cách nói rằng Điện Kremlin sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine. Điều đó có nghĩa là họ muốn chiến đấu, hãy để họ tham chiến, chúng tôi sẵn sàng cho kịch bản đó. Chúng tôi từ lâu đã nhìn thấu mục đích của NATO trong cuộc chiến với Ukraine. Tiêu hao pháo binh Nga là một trong những ưu tiên hiện tại của Ukraine. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine bà Hanna Malia nói rằng cuộc tấn công vẫn đang tiếp tục theo nhiều hướng ở phía nam đất nước khi người Nga kháng cự và các trận chiến ác liệt vẫn đang tiếp diễn. Trong buổi phát sóng trên truyền hình Ukraine ngày 20 tháng 6, bà Malia cho biết mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch do quân đội đặt ra, có những tiến bộ nhất định trên tất cả các hướng mà quân đội của chúng tôi đang di chuyển. Theo bà, các lực lượng Nga tiếp tục đặt các bãi mìn ở tỉnh Zaporizhia, ngay cả những khu định cư nơi người dân sinh sống mà không cảnh báo họ. Bà nói, ở phía Nam, các trận chiến hiện đang diễn ra theo hướng mà binh lính Ukraine đang tiến lên và kẻ thù đang ở thế phòng thủ. Đồng thời, chúng tôi cũng có những hướng mà ngược lại, kẻ thù đang tiến lên và chúng tôi đang ở thế phòng thủ, ví dụ Kubiansky và Limansky. Theo một bài đăng trên Telegram của Tư lệnh Lực lượng Mặt đất Ukraine, Oleksandr Sursky, lực lượng Ukraine tiếp tục tiến công ở hai bên sườn theo hướng Bắc Mút, đang dần đẩy lùi quân Nga rời khỏi vị trí của họ. Mặc dù quân Nga đang cố gắng ngăn chặn bước tiến của binh sĩ Ukraine bằng lực lượng dự bị bổ sung. Trong một bài viết được đăng tải trên Facebook, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Oleksiy Danilov nói rằng một trong những ưu tiên chính của lực lượng phòng vệ Ukraine vào thời điểm này trước hết là tiêu hao pháo binh của lực lượng chiếm đóng Nga, phá hủy tối đa pháo binh và các hệ thống quả lực khác và kiếp lái của họ để dọn sạch chiến trường cho các hoạt động của lực lượng phòng vệ Ukraine, phá hủy các điểm kiểm soát, đạn dược, nhiên liệu, thực phẩm và các tuyến đường tiếp tế của Nga. Ngày 20 tháng 6, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong bản tin buổi tối rằng tính đến 18 giờ, các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine đã tấn công 3 sở chỉ huy của Nga, một điểm tập trung nhân sự và thiết bị quân sự, 3 trạm tác chiến điện tử, 17 đơn vị pháo binh trên các vị trí khai hỏa, một hệ thống phòng không và một đối tượng quan trọng của kẻ thù. Tổng tham mưu trưởng Ukraine tái xuất sau tin đồn bị thương nặng sau một thời gian bị đồn đoán về tình hình sức khỏe và bị thương trên chiến trường, ngày 19 tháng 6, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine, ông Valery Zaluzny đã xuất hiện trong một chuyến thăm ở tiền tuyến. Ông nói, bất chấp sự kháng cự quyết liệt của Nga, các binh sĩ của chúng ta đang làm mọi thứ có thể để giải phóng lã
Nga đã thiết lập một hệ thống công sự dày đặc và chuẩn bị một số lượng lớn quân dự trữ để ngăn chặn lực lượng của Ukraine tiến sâu hơn. Hình ảnh của ông Zaluzny được công bố một ngày sau khi Tổng thống Nga Putin cho rằng Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine có thể đã ra nước ngoài sau nhiều tuần vắng bóng bí ẩn. Trước đó, nhiều hãng tin dẫn lời một quan chức giấu tên của Nga cho hay ông Zaluzny bị thương ở đầu và có nhiều vết thương do bị các mảnh đạn đâm vào trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào đầu tháng 5 nhằm vào một sở chỉ huy gần Kherson. Ông được sơ cứu ban đầu và chuyển đến bệnh viện quân y ở Kiev. Một quan chức Nga giấu tên cho biết mức độ chấn thương của Zaluzny có thể khiến ông sẽ không thể tiếp tục phục vụ trong quân đội. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Ukraine đã bác bỏ thông tin này. Giới chức Ukraine khẳng định ông Zaluzny vẫn giữ các cuộc họp với Tổng thống và các lãnh đạo quân đội. Ông Zaluzny được truyền thông phương Tây gọi là vị tướng thép của Ukraine. Ông là một trong những chỉ huy giỏi của quân đội Ukraine. Năm 2022, ông được tạp chí Time của Mỹ bình chọn là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới. Biden cảnh báo Putin sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật là mối đe dọa có thật. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng không thể xem nhẹ nguy cơ Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật vài ngày sau khi Moscow triển khai vũ khí ở Belarus. Trong buổi phát biểu hôm 19 tháng 6, với một nhóm nhà tài trợ môi trường ở thành phố Palo Alto, bang California về tình trạng hạn hán, ông Biden đã nói Khoảng 2 năm trước, khi tôi đến đây và bày tỏ lo lắng về việc sông Colorado sẽ cạn nước, mọi người nhìn tôi như kiểu tôi mất trí rồi. Họ nhìn tôi giống như khi tôi bày tỏ lo lắng về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Mối đe dọa đó là có thật. Tổng thống Putin ngày 16 tháng 6 thông báo, những đầu đạn hạt nhân đầu tiên đã được chuyển vào lãnh thổ Belarus và phần còn lại của lô vũ khí sẽ được chuyển giao trước cuối năm 2023. Theo ông, vũ khí hạt nhân chiến thực được bố trí ở Belarus có vai trò răng đe những thế lực toan tính đẩy Nga vào tình cảnh thất bại chiến lược. Kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân đến Belarus đã được Tổng thống Putin thông báo từ tháng 3. Lãnh đạo Nga khi đó lập luận rằng thỏa thuận giữa hai nước là động thái hợp lý vì Mỹ đã bố trí vũ khí hạt nhân ở một số quốc gia châu Âu suốt nhiều thập kỷ. Đây là lần đầu tiên Moscow chuyển giao vũ khí như vậy ra ngoài biên giới nước này kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố những khí tài mang vũ khí hạt nhân chiến thuật, gồm tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M và cường kích Su-25. Ông Biden hôm 17 tháng 6 chỉ trích động thái của Nga là hoàn toàn vô trách nhiệm. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng chỉ trích lãnh đạo Nga và Belarus, nhưng nhấn mạnh không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân và Mỹ cũng không có ý định thay đổi trạng thái hạt nhân. Kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine, Putin liên tục đe dọa sẽ giải phóng kho vũ khí hạt nhân mạnh mẽ của đất nước nếu chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ của Nga bị đe dọa, đặc biệt là khi chiến dịch của Nga không mang lại chiến thắng trên chiến trường. Mặc dù công khai báo hiệu nhiều lần ranh đỏ, đáng chú ý nhất là ở bán đảo Crimea bị chiếm đóng, nhưng Moscow phần lớn đã giảm nhẹ làn sóng tấn công vào lãnh thổ của mình mà họ đổ lỗi cho Kiev, giúp giảm bớt lo ngại về một cuộc xung đột hạt nhân trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, vào ngày 13 tháng 6, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, người có chế độ được ông Putin ủng hộ sau các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ vào năm 2020 cho biết, Moscow đã cung cấp cho đất nước của ông vũ khí hạt nhân mạnh gấp 3 lần so với vũ khí được sử dụng để ném bom vào các thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản vào năm 1945. Tuy nhiên, mới đây vào ngày 20 tháng 6, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, ông Kirill Budanov cho biết, Nga vẫn chưa chuyển giao một đầu đạn hạt nhân nào từ những vũ khí chiến thuật đó tới Belarus. Xuất hiện vũ khí ác chủ bài giúp Nga chọc thủng phòng tuyến Ukraine Kể từ khi Ukraine bắt đầu triển khai chiến dịch phản công ở phía Nam vào đầu tháng 6, Nga đã tăng cường đáng kể năng lực của trực thăng tấn công. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết các hình ảnh vệ tinh đã cung cấp bằng chứng về việc có thêm hơn 20 máy bay trực thăng của Nga xuất hiện tại sân bay Berdyansk, cách tiền tuyến khoảng 100 km ở miền nam Ukraine. Theo đó, có tổng cộng 27 trực thăng thuộc lực lượng của Nga đang hiện diện tại sân bay, gồm một phi đội với 5 máy bay trực thăng K-52, 9 máy bay trực thăng Mi-8 hoặc Mi-24 và 13 máy bay trực thăng K-29. Các chuyên gia quân sự nhận định rằng phần lớn các máy bay trực thăng được nhìn thấy tại sân bay Berdyansk được sử dụng để hỗ trợ lực lượng mặt đất của Nga và tăng cường khả năng phòng thủ trước cuộc phản công của Ukraine. Máy bay trực thăng Mi-8 có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm các hoạt động sơ tán và nhanh chóng triển khai binh lính hoặc thiết bị gần chiến trường. Sân bay Berdyansk có khả năng được quân đội Nga sử dụng làm căn cứ hoạt động để triển khai các đơn vị không quân, lục quân từ bán đảo Crimea. Việc Nga triển khai các máy bay trực thă
Máy bay trực thăng tấn công Kamov K-52 Alligator là một phần của lực lượng không quân Nga hoạt động gần tiền tuyến. K-52 là trực thăng tấn công đa nhiệm của Nga hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết cả ban ngày và ban đêm. K-52 đã được sử dụng rộng rãi trong các nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng Nga trên không kể từ đầu cuộc chiến Ukraine đến nay. Theo một phân tích tình báo nguồn mở, Nga đã mất tổng cộng 35 chiếc máy bay trực thăng K-52 kể từ khi chiến tranh nổ ra. K-52 Alligator được mệnh danh là sát thủ diệt tăng hàng đầu của Nga khi thể hiện hiệu quả trong việc vô hiệu hóa xe tăng đối phương trên chiến trường. Phía Nga cho biết, trực thăng K-52 đã hoạt động rất hiệu quả trên chiến trường khi phóng tên lửa phá hủy hàng chục xe bọc thép của Ukraine ở Zaporizhia cũng như những khu vực khác ở miền Đông. Ngoài K-52, các trực thăng tấn công của Nga tham gia cuộc chiến còn có Mi-24 Hin, Mi-28, Mi-28N và Mi-28NM Havok. Sự gia tăng mạnh mẽ số lượng trực thăng gần tiền tuyến cho thấy Nga đang tăng cường nỗ lực ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine. Các chuyên gia đánh giá rằng tình hình hiện tại trên chiến trường ở Ukraine đã tạo cơ hội để K-52 và các trực thăng tấn công của Nga thể hiện năng lực ngăn chặn đối phương. Ngoài ra, việc Ukraine thiếu các hệ thống phòng không tầm ngắn di động SORAT ở khu vực tiền tuyến đã tạo ra một lỗ hỏng trong lá chắn phòng thủ trước Nga, giúp K-52 có thể hoạt động an toàn hơn. SORAT là hệ thống được dùng để bảo vệ các đơn vị chiến đấu gần tiền tuyến trước các mối đe dọa từ trên không, chẳng hạn như máy bay chiến đấu bay thấp, trực thăng, máy bay không người lái và tên lửa hành trình.